கெமிஸ்ட்ரில 180 எயிட்டி ஒன் எயிட்டிக்கு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாமா எப்படின்னா நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா கிளாஸ் லெவன்த்தும் கிளாஸ் டுவெல்த்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ தான் கொஸ்டின்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நீட் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு எவ்வளோ லைக் எந்த சாப்டர்ஸ் லைக் கிளாஸ் லெவன்த்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா கிளாஸ் டுவெல்த்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமா அந்த ஒரு கேள்வி உங்கள் மனசில் இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா கிளாஸ் லெவன்த்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீட் எக்ஸாமுக்கு தட் இஸ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஃப்ரம் கிளாஸ் லெவன்த் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸ் தான் கிளாஸ் டுவெல்த்லேருந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குல்ல இந்த வெயிட்டேஜ் என்னென்னு ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என் என்னென்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் கிளாஸ் லெவன்த் கிளாஸ் டுவெல்த்லேருந்து வரும் நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல்த்தில் வெயிட்டேஜ் எப்படி இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வருதுன்னு ஒரு ஐடியா ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்ட ஒரு விஷயம் என்னது த கெமிஸ்ட்ரி மூணு டாபிக்ஸாக சப்டிவைட் ஆகிருக்கு தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்க்கும்போது த மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ் இஸ் ஃப்ரம் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி தேன் கம்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வருது ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம வரிசையில் போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதே ட்ரெண்டை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஃப்ரம் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தென் த ஆர்கானிக் அண்ட் தென் இன்ஆர்கானிக் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா புரிஞ்சிருக்கோம் எங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு மூணாவது விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் நம்மளுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இதில் நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய சாப்டர்ஸ் என்னெல்லாம் ஸோ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து மோர் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்முலாஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபார்முலாஸ்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து டிரைவ் பண்ண வச்ச ஈக்குவேஷன்ஸ் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை டீல் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் இருக்கிறது இந்த ஒரு கான் தட் இஸ் மோல் கான்செப்ட்னு சொல்கிற ஒரு டாப்பிக்குக்கு தான் இருக்கிறதுலே வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது கெமிக்கல் பாண்டிங் ஹை லைக் தர்மோ டைனாமிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் தான் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூவில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியாஸ் இன்னும் நம்ம பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோ ஓ நிறைய ஈக்வே நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி தான் படிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியாவில் இருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பீங்க எப்படி தான் இதை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறது எப்படி இதை வந்து படித்து பயாட் பண்ணுறது மெமரைஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது தட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸாக இருக்கட்டும் ஹாலோஜன்ஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அமைன்ஸ் என்ன சாப்டராக இருக்கட்டும் அதில் இருக்கிற நேம் ரியாக்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவனிங்க நேம் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் அந்த ரியாக்ஷன்ஸை ஒரு பேப்பரில் எழுதி ஒட்டி வைங்க எங்கேயாவது ஒட்டி வச்சுட்டு டெய்லி காலையிலையோ இல்லைனா நைட்டோ டெய்லி அதை பார்த்து பார்த்து அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ரிவிஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை டெய்லி பார்க்கும்போதோ இல்லைன்னா அந்த ஒரு ஃபோ அந்த ஒரு ரியாக்ஷனை எழுதி வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி எழுதும் போதோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து உங்கள் மனசுலேருந்து போகாது ஸோ நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் லைக் ஹாஃப்மேன் ப்ராமமாய்டு ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும் சான்மேயர்ஸ் ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும் எந்த மாதிரி ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் உங்களால் அந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் தட் இஸ் நீட் கொஸ்டினில் கேட்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்துச்சுன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக அதை ஆன்சர்
இத வந்து உங்களால கவனமா என்சிஆர்டி ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சதுனா கண்டிப்பா உங்களால வந்து ஆர்கானிக் பாட்ல இருந்து நல்ல ஒரு ஸ்கோர் பண்ணலாம் மூணாவது ஒரு ஏரியா ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லும் போது தட் இஸ் என்னது இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஒரு ஏரியான்னு பார்க்கும்போது தட் என்ன நம்ம மனசுல என்ன வருது பீரியாடிக் டேபிள் ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டிஎன்எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எலிமெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம இங்கே படிக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த பிளாக் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் நம்ம வந்து அனாம்லஸ் பிஹேவியர் எடுத்து படிக்கிறோம் புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி எது யுனிக்காக இருக்கோ எந்த ஒரு எலமெண்ட்க்கு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் கவனித்து படித்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஒரு யுனிக்னஸை வச்சு அதை அதை வந்து உங்களால் ஷார்ட் நோட்ஸ்லாம் பண்ணி பக்காவாக உங்களால் நோட்ஸ் பண்ணி எழுதி வச்ச எழுதி வைக்க முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அது உங்கள் மனசில் விட்டு போகாது அதை வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் லைக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் உங்களால் அதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இருக்கிறதுலே வெயிட்டேஜ் வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி தியரி பார்ட்டாக இருக்கும் நிறைய தியரி பார்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் உங்கள் கவனம் இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களால் நல்ல ஒரு மார்க்கா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் டிவிஷன் சப் டிவிஷன் எல்லாம் சொல்லி தந்தது உங்களுக்கு வந்து என்சிஆர்டி இந்த ஒரு ஃபார்மேட்ல படிச்சுட்டு போறதுக்கு ஸோ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து என்சிஆர்டி படிங்க இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களால கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ஸ்கோர் வாங்க முடியும் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து என்சிஆர்டி படிக்கணுமானு நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா என்சிஆர்டி படிச்சிங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து ஒரு லைக் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் உங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆச்சு படிக்கணும் நான் வந்து எப்படின்னா காலையில் வந்து என்ன பண்ணேன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் வாசிச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற இருக்கிற எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு தப்பு வரும் தான் தப்பு வந்து அதிலிருந்து வந்து சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ரீ தட் இஸ் ரெக்டிஃபை பண்ணி அந்த மாதிரி தான் நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டிஎன்எஃப் பிளாக் படிக்கும்போது உங்கள் மனசில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் கோடு வச்சு படிங்க நியூமானிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க உங்க மனசுல ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அது ஞாபகமா இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது நியூமானிக்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கும்ல அதை வச்சு படிங்க மூணாவது என்னன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் பண்றீங்கன்னா அதுல நீங்க ஸ்டிக் பண்ணுங்க தட் இஸ் ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் எடுத்து உங்களால அந்த சாப்டர் படிக்கிறீங்க கொஸ்டின் பேங்க் பண்றீங்க ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் தட் இஸ் அந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸை மட்டும் திருப்பி பண்ணுங்க திருப்பி திருப்பி பண்ணா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா நம்ம மனசுல ஏறும் ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களும் கவனிச்சா கெமிஸ்ட்ரியில கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் அட் இஸ் ஒன் செவன்டி பிளஸ்ஸே உங்களுக்கு வாங்க முடியும்னு நான் வந்து அஷுரன்ஸ் தரேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஏதாவது வந்து ஷீட்ஸ் ஏதாவது நா இது வேணும்னா தட் இஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா அதை எழுதி வைங்க ஒரு நோட் புக் போட்டு எழுதி வைங்க எழுதி வச்சிங்கன்னா உங்கள் மனசில் அது கண்டிப்பாக அது வந்து இருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா ஸோ கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் பயாலஜியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எது படித்தாலும் ஒரு பிளானிங் அது இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து எங்கே வேணால் ரீச் ஆகலாம் அண்ட் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கைஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி உங்கள் டைமை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஃபிசிக்கல் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் எப்படி வெயிட்டேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேலை நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்ல ஒரு மார்க்ஸ ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு நான் வந்து விஷ் பண்றேன் கண்டிப்பா உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை தரேன் ஓகே கைஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரிப்பேர் வெல் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி